हेलो वेलकम टू आवर चैनल पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 26 बी हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है ड्रॉ दी ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो देखो ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन है क्या रूल है इसको आपको पहले समझना पड़ेगा तो हम चलिए कुछ रूल के बारे में समझते हैं कैसे ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का ठीक है क्या क्या कंडीशन है ठीक है तो बच्चों मेरे को इस चीज़ को यहाँ पर रीड कर रहा है क्या कह रहा है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ध्यान से रीड कीजिएगा इसको टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल होना चाहिए एक्स और वाई किसके लिए ग्राफ को यानी जाहिर सा बात है अगर आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स और वाई तो वो इन्वॉल्व होना चाहिए और प्रोसीड एज फॉलोज जैसा कि नीचे दिखाया गया है चलिए क्या क्या रूल है टेक एनी थ्री वैल्यू वैल्यूज ऑफ एक्स सबसे पहले एक्स के कोई तीन वैल्यू आपको फाइंड कर लेने हैं ले लेने हैं कोई भी तीन वैल्यू आप ले सकते हैं ठीक है अब जब तीन वैल्यू आपने एक्स के रख लिया तो कैलकुलेट करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन अब दिए हुए इक्वेशन से वाई के अब जाहिर सा बात है एक्स के तीन वैल्यू आपने लिए हैं तो वाई के भी कितने वैल्यू निकलेंगे तीन वैल्यूज निकलेंगे दस यू गेट थ्री पॉइंट्स अब आप कितने पॉइंट्स पाओगे थ्री पॉइंट्स पाओगे अब तीसरा नंबर कहता है राइट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन टेबुलर फॉर्म एक्स और वाई का जो भी वैल्यू है उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लो प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर अब ग्राफ पेपर या प्लेन पेपर पर उस पॉइंट्स को आपको लिख लेना है फिर कहता है पांचवा नंबर ड्रॉ दी लाइन थ्रो दिस पॉइंट बाय अ स्केल अब ये जो तीन पॉइंट्स हैं आपके पास वो तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ये जो ग्राफ बना ये ग्राफ उस दिए हुए इक्वेशन का ग्राफ है यानी उस दिए हुए जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसी का ये ग्राफ बन जाएगा ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर जो हमारा लाइन आएगा वही बोल रहा है ड्रॉ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट बाय अ स्केल दिस लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं ताकि बेहतरीन से समझ में आए देखिए अगर किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट दोनों को होना चाहिए ना आ बात समझ में ठीक है तो x का भी वैल्यू होना चाहिए और y का भी वैल्यू होना चाहिए तभी तो हम पॉइंट्स प्लॉट पॉइंट्स जो है ना लोकेट कर सकते हैं ऑन अ प्लेन पेपर या ग्राफ पेपर पर ठीक है तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ दी ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन गिवेन बिलो वाई बराबर थ्री एक्स ओके क्लियर है अब चलिए देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि ये हमारा इक्वेशन है इसका आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है एक्स की तीन वैल्यूज रखना है तो शुरुआत में हमने कोशिश करना है कि छोटी वैल्यू ले मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ले अगर आप बड़ी वैल्यू लोगे तो आपको फिर ये जो जो लाइन है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन थोड़ा सा और लंबा लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जीरो रखा तो y का वैल्यू जब यहाँ पर x की जगह जीरो डालोगे तो y भी आपका जीरो आएगा यहाँ पर x की जगह माइनस वन डालोगे तो y की जगह माइनस थ्री आएगा x की जगह वन डालोगे तो y की जगह थ्री डाल आ जाएगा मैक्सिमम आपको तीन वैल्यूज लेना है x का तो जाहिर सा बात एक्स की जब तीन वैल्यू लोगे तो वाई का भी तीन वैल्यू आएगा अब हम क्या करना है ये हमारा वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस ये हमारा होरिजेंटल लाइन यानी x एक्सिस ये हमारा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन का यहाँ पर x का जीरो और y का जीरो हमको पता है कि ओरिजिन एक ऐसे पॉइंट है जिसमें वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजेंटल डिस्टेंस उस पॉइंट पर दोनों जीरो होते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स का कॉम एक्स का भी कोऑर्डिनेट जीरो और वाई का भी कोऑर्डिनेट जीरो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस वन और वाई का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री एक्स का माइनस वन कहाँ पर है तो यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस पर माइनस वन कहाँ होता है ओरिजिन के लेफ्ट साइड यहाँ पर माइनस वन और वाई का कितना है माइनस तो पॉइंट्स जो लोकेट होगा यहाँ पर लोकेट होगा उसी प्रकार एक्स का वन वाई का थ्री तो एक्स का वन कहाँ है यहाँ पर और वाई का थ्री इसी के जस्ट सामने पॉइंट बनेंगे तो इस तीनों पॉइंट को मिलाकर ये जो लाइन ड्रॉ हुआ बच्चों यही लाइन हमारे इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया यानी वाई बराबर थ्री एक्स वाई बराबर आपका थ्री एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स क्लियर है कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है 
बिल्कुल हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है वाई बराबर माइनस एक्स उसमें हमने एक ध्यान रखिए एक्स की कोई भी तीन वैल्यू आप ले सकते हैं इसमें कोई आपका कंडीशन नहीं है कोई भी तीन वैल्यू हमने यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो रखा वाई का भी वैल्यू जीरो आया एक्स का वैल्यू माइनस वन रखा तो वाई का भी वैल्यू माइनस वन आया ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू आप माइनस रखोगे तो वाई का वैल्यू आपको वन आएगा ध्यान रखिएगा एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो वाई का वैल्यू वन आएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो वाई का वैल्यू जो आएगा वो माइनस वन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सही तरीके से ग्राफ यहाँ पर देखो एक्स का जीरो और वाई का जीरो यानी कि जाहिर सा बात ये ओरिजिन होगा यहाँ पर पॉइंट डालोगे आप यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स का कोर्डिनेट और वाई का कोर्डिनेट दोनों जीरो होता है अब एक्स का दिया है माइनस और वाई का वन तो एक्स का माइनस और वाई का वन एक्चुअली uh, x का माइनस वन और वाई का वन होता है यहाँ पर uh, तो एक्चुअली देर इज सम मिस्टेक नो मैटर तो आप देख लेना यहाँ पर तो आप इसको फिर से इसको आप uh, अपना खुद से इसको प्लॉट कर लेना ठीक है फिर से इसको प्लॉट कर लेना और जो भी पॉइंट्स हैं मैक्सिमम x के तीन वैल्यूज़ लेना है और तो y का भी तीन वैल्यूज़ ले ले आ जाएगा ऑटोमेटिक y का तीन वैल्यूज़ निकल जाएगा तो इस आधार पर आप इसको कम्प्लीट खुद से कर लेना एक बार फिर से ड्रॉ करना है ना इस तरह का आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में भी प्लॉट कर सकते हैं अगर प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर भी प्लॉट कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर हल्का मिस्टेक हुआ था इसलिए आप फिर से इसको बनाना ठीक है स्टूडेंट ये हमारा तीसरा नंबर है वाई बराबर माइनस टू एक्स एक्स की वैल्यू जीरो रखा वाई की वैल्यू जीरो आया एक्स की वैल्यू वन रखा तो वाई की वैल्यू माइनस टू आया यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखा तो वाई की वैल्यू टू आया अब हमको कुछ नहीं करना है ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारा ओरिजिन तो यहाँ पर हमने सब यहाँ पर हमने नंबर मार्क कर देना है ठीक है जितना रिक्वायर है उतना ही मार्क करना जैसे अगर आप देखा जाए तो x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से है जीरो है वन है माइनस वन है तो इस तरह से आप देख लेना और y का कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू गया है जीरो माइनस टू टू तो ज़रूरी जितना ज़रूरत है उतना भी आप ले मार्क कर सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स का ज़ीरो और वाई का ज़ीरो कहाँ ओरिजिन है यही यहाँ पर पॉइंट होगा एक्स का वन वाई का माइनस टू का वन वाई का माइनस टू यानी वाई का माइनस टू यानी आपको ओरिजिन के नीचे वाले यानी बिलो द ओरिजिन तो वन माइनस टू अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है यही इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है समझ रहे हैं देखो इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए कुछ मत करो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लो जैसा कि हमने तीन सोल्यूशन लिया है अब तीनों सोल्यूशन है ये हमारा इसी को अब ये तीनों अब ये इनके पॉइंट्स हैं एक दो तीन ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ही तो हमारा लाइन ड्रॉ हुआ है इसलिए इस इक्वेशन का ये क्या कहलाता है ग्राफ कहलाता है दूसरे केस में इस तरह से भी समझ सकते हैं अब हमारा जैसे y बराबर एक्स है तो जाहिर सब x की वैल्यू ज़ीरो y की वैल्यू ज़ीरो तो इस तरह से आप इसको खुद से प्लॉट कर सकते हैं तो ये जो हमारा ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ये जो लाइन ड्रॉ हुआ यही लाइन इस इक, इस इक्वेशन का ग्राफ है ठीक है इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का आप सारा क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करेंगे आई होप आपको करना है ये पूरा क्वेश्चन ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसा ही है ड्रॉ दी ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो क्या दिया है वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री तो हमने जैसा कि बताया एक्स की मैक्सिमम तीन वैल्यूज लेना है तो वाई का भी तीन वैल्यू निकलेगा यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजेंटल और वर्टिकल ये ओरिजेंटल लाइन ये वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस है ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्स का अगर तो एक्स का जो अगर पॉजिटिव वैल्यू देखा जाए तो वन है और यहाँ पर नेगेटिव क्या है माइनस वन है तो यानी जीरो के लेफ्ट साइड होगा माइनस वन यानी आप ज़रूरी नहीं है कि इसी के आधार पर भी आप मार्क कर सकते हैं नंबर जितना रिक्वायर है ठीक है तो यहाँ पर एक्स का ज़ीरो है वाई का एक्स का ज़ीरो है अरे एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या होता है ज़ीरो होता है ध्यान रखिए एक्स का ज़ीरो और वाई का थ्री तो हमको ये दिमाग दिमाग में रखना है कि एक्स का वैल्यू ज़ीरो कहाँ होता है वाई एक्सिस पर होता है और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया थ्री यानी यहाँ पर पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जीरो कॉमा थ्री उसी प्रकार एक्स का वन है वाई का फाइव है एक्स का वन और वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ है फाइव यानी यहाँ पर पॉइंट होगा इसके जस्ट सामने वन कॉमा फाइव एक्स का माइनस वन वाई का वन एक्स का माइनस वन और वाई का वन एक्स का माइनस वन और वाई का एक्चुअली वाई का वन एक्चुअली देर इज सम मिस्टेक ओके आई एम सो सॉरी एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर हल्का मिस्टेक हुआ ये जो पॉइंट्स लोकेट होता है यह
स्टूडेंट तीन नंबर का आप सारा पार्ट खुद से कर लेना अगर कोई भी पार्ट अगर नहीं बनता है तो आप प्लीज कमेंट करें हम उस पर वीडियो बनाएंगे कोशिश करना आप सारा कर सकते हो क्या क्या कह रहा है अगर आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हो या प्लेन पेपर भी यूज कर सकते हो यहां पर ड्रॉ दी ग्राफ फॉर इच इक्वेशन गिवन बिलो Uh, हर एक इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पहला तो और इन इच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ड्रॉन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्सिस का पुलर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस वाई एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड कोर्डिनेट एक्सेस ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ड्रॉन मिट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस तो कहाँ पर वो दोनों जो ग्राफ है मिट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस पर पहले वो देख लेते हैं ठीक है वो भी देख लेंगे सबसे पहले हम ग्राफ देखो कैसे करते हैं तो यहाँ पर थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर सिक्स यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है या तो वाई को एक्स के टर्म में लिखो या तो एक्स को वाई के टर्म में हमने यहाँ पर वाई को एक्स के टर्म में लिखा है अब एक्स की कुछ वैल्यू रख लिया जीरो टू फोर तो वाई का कुछ वैल्यू आ गया थ्री जीरो माइनस थ्री उसी आधार पर हमने यहाँ पर प्लॉट किया एक्स का कितना है हमारा एक्स का जीरो है वाई का थ्री अब हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है थ्री तो यहाँ पर पॉइंट होगा एक्स का टू वाई का जीरो तो जाहिर सा बात है एक्स का टू वाई का जीरो कहाँ होता है एक्स एक्सिस पर ही तो पॉइंट प्लॉट करेगा तो यहाँ पर पॉइंट हो गया एक्स का फोर वाई का माइनस थ्री एक्स का फोर वाई का माइनस थ्री तो x का फोर y का माइनस थ्री इसके पॉइंट इसके सामने और इसके सामने अब इन इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ये जो लाइन ड्रॉ हुआ यही हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ यानी वेयर द लाइन ड्रॉन मिट द कोऑर्डिनेट एक्सेस अब ये जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिट कर रहा है यहाँ पर मिट कर रहा है और यहाँ पर मिट कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया जीरो कॉमा थ्री और टू कॉमा जीरो तो यही हमारा आंसर हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं चार का बाकी आप सारा पार्ट कर लेना दो तीन चार ओके स्टूडेंट ये हमारा फाइव नंबर है कह रहा है फॉर इच लीनियर इक्वेशन गिवन एव ड्रॉ दी ग्राफ एंड देन यूज द ग्राफ ड्रॉन इच केस टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इनक्लोज बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस और ग्राफ के द्वारा जो क्लोज आपका फिगर है उसका एरिया फाइंड करने बोला है सबसे पहले हमारे पास ये दिया है फाइव का वन पार्ट में ये वाला दिया है इसको हमको पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया उसके बाद ये आ गया थ्री एक्स प्लस वाई प्रॉपर टूल यहाँ पर वाई को एक्स के टर्म में लिख सकते हो एक्स को वाई के टर्म में लिख सकते हो यहाँ पर हमने वाई को एक्स के टर्म में लिखा तो एक्स का जीरो लिया तो वाई का टूल्व निकला एक्स का थ्री वाई का थ्री एक्स का टू लिया तो वाई का सिक्स आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स का कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि छोटी वैल्यू आए क्योंकि बड़ी वैल्यू लोगे तो फिर लंबा आपको खींचना पड़ेगा इसमें ठीक है इसलिए छोटी वैल्यू लो यानी वर्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा या ओरिजेंटल डिस्टेंस भी बढ़ सकता है यहाँ पर हमने लगभग हमने यहाँ पर देखा कि y का कहाँ है बारह ने वर्टिकल डिस्टेंस लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना है ट्वेल्व लेना है इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हो और ओरिजेंटल डिस्टेंस लगभग कितना हमने सिक्स ले लिया यहाँ पर एक्स का ज़ीरो और वाई का बारह तो जाहिर सा बात है वाई एक्स एक्सिस पर सॉरी वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ पर पॉइंट यानी ये जो पॉइंट लाइक करेगा इस एक्स वाई एक्सिस पर लाइक करेगा या वर्टिकल डिस्टेंस कितना है ट्वेल्व और एक्स का वैल्यू वाई एक्सिस पर तो जीरो होता है तो जीरो कॉमा बारह यहाँ पर क्या होगा किसका पॉइंट है जीरो कॉमा ट्वेल्व उसके बाद एक्स का थ्री वाई का थ्री एक्स का थ्री और वाई का थ्री थ्री कॉमा थ्री एक्स का टू वाई का सिक्स x का टू वाई का सिक्स यानी यहां पर टू सिक्स अब आपको कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस और ये से ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको बोलता है x एक्सेस और y एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है आपका ये y एक्सेस और x एक्सेस और कोऑर्डिनेट एक्सेस और ये जो ग्राफ यानी ये जो लाइन द्वारा जो आपका ये जो फिगर बन रहा है यहां पर क्या क्लोज इन क्लोज किया गया है, है ना बाय द ग्राफ तो ये जो इनक्लोज है ना इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया अब आप, आपको पता है कि हाफ इन टू बेस इन टू हाइट अब एक्चुअली ये है ना ये फोर से गुजर रहा है थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ये एक्चुअली पास होता फोर पॉइंट से तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो बेस है वो फोर है और हाइट आपका ट्वेल्व है तो यहाँ पर इसका जो एरिया आता ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट्स होता ठीक है स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर
देन स्टेट विदर द लाइन ड्रॉन आर पैरल देखो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है तो जाहिर सा बात है जब दो इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी दो ठो ग्राफ बनेगा उसका अब क्या कर रहा है इस इक्वेशन का जो यानी जो ग्राफ या लाइन जो बन रहा है और इस इक्वेशन का जो ग्राफ या लाइन सेम थिंग है तो क्या वो पैरेलल है इस इक्वेशन का लाइन और इस इक्वेशन का लाइफ या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या परपेंडिकुलर है ये आपको बताना है यहाँ पर सबसे पहले हमने ये इक्वेशन का हमने कुछ पॉइंट्स लिए एक्स की और वाई का भी पॉइंट निकला फिर उसी तरह इस इक्वेशन का निकला अब हमने यहाँ पर ये यह हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया यहाँ पर हमारा जो जो दिया हुआ था एक्स का ज़ीरो दिया था वाई का माइनस तो एक्स का ज़ीरो x का ज़ीरो और y का माइनस वन यानी कुल मिलाकर जो हमारा पॉइंट्स बन रहा है कहाँ पर बन रहा है x का ज़ीरो और y का माइनस वन ज़ीरो कमा माइनस वन तो हमने जब इस इन दोनों इक्वेशन का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया यानी ये जो लाइन है ये क्या हुआ एक्चुअली दरअसल पैरेलल हो गया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो पैरेलल हो गया जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ लाइन आपस में पैरेलल हो गया तो कुछ भी हो सकता है लाइन पैरेलल भी हो सकता है इंटरसेक्ट भी कर सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है तो यहाँ पर आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं यहाँ पर क्या दिया था फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का जीरो y का माइनस वन तो x का जीरो y का माइनस वन ले लिया उसके बाद एक्स का वन वाई का टू एक्स का वन और वर्टिकल डिस्टेंस टू तो इसका कोर्डिनेट वन का माँ हो गया एक्स का माइनस वन वाई का माइनस फोर एक्स का माइनस वन और वाई का माइनस फोर तो वन का माइनस फोर तो इस तरह से हमने सॉरी सॉरी हम सो सॉरी एक्स का माइनस वन वाई का माइनस फोर तो आप देख सकते हैं एक्स का एक्स का माइनस वन वाई का माइनस फोर तो माइनस वन कॉमा माइनस फोर तो ये दोनों हमने ऑब्जर्वेशन किया कि क्या हो रहा है लाइन आपस में पैरेलल हो रहा है यानी इस इक्वेशन का जो लाइन है और इस इक्वेशन का लाइन आपस में पैरल हो रहा है ठीक है क्लियर तो आप बाकी आप पार्ट खुद से कर लेना ठीक है ध्यान से देख लीजिए इसको स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि ऑन दी सेम ग्राफ पेपर एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट दी ग्राफ ऑफ वाई बराबर एक्स माइनस टू वाई बराबर टू एक्स प्लस वन एंड वाई बराबर फोर फ्रॉम एक्स बराबर माइनस फोर टू थ्री यानी जो एक्स का जो मार्क होना है माइनस से थ्री तक लेना है ये आपको कह रहा है तो यहाँ पर y बराबर x माइनस टू इसका सबसे पहले हमने x के तीन वैल्यू रख लिया तो y का तीन वैल्यू निकल गया तो इस इक्वेशन का ग्राफ हमको लेना है इस इक्वेशन का ग्राफ निकालना है और y बराबर फोर तो इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया y बराबर टू एक्स प्लस वन का और यहाँ पर y बराबर एक्स माइनस टू का ग्राफ हो गया उसके बाद y बराबर फोर का हो गया अब यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस फोर है तो जाहिर सा बात है लाइन पैरल होगा एक्स एक्सिस के तो इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया क्वेश्चन नंबर सेवन का ठीक है तो सार ऑन द सेम ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर हमने सारा सारे को प्लॉट करना है ठीक है देखो सात आठ नौ आप बना लेना दस नंबर में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो फ्रॉम द ग्राफ फाइंड एक्स वन जो वैल्यू ऑफ एक्स है वही हमारा एक्स वन है जब वाई बराबर थ्री है और जो वैल्यू ऑफ एक्स है द वैल्यू एफ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एक्स वेन वाई बराबर माइनस टू तो सबसे पहले हमने ग्राफ को प्लॉट करना है क्या दिया एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो तो यहाँ एक्स का थ्री तीन वैल्यू ले लेना है तो वाई का भी तीन वैल्यू निकल जाएगा तो ये हमारा ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का किसका एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री का हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर वाई बराबर थ्री है तो एक्स का क्या वैल्यू होगा तो अगर हम वाई की जगह यहाँ पर तीन डालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आता है हमारा यानी एक्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू माइनस आता है उसी तरह y का वैल्यू अगर माइनस टू डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आता है हमारा यहाँ पर सेवन आता है x की वैल्यू मतलब x टू की वैल्यू क्या आता है सेवन आता है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है कोई इसमें दिक्कत नहीं है एलिवन ट्वेल्व आप खुद से कर लेना थर्टीन नंबर में कहता है यूज द ग्राफिकल मेथड टू शो दैट द स्ट्रेट लाइन गिवन बाई इक्वेशन एक्स प्लस वाई इस लाइन का इक्वेशन बन इस इक्वे ये जो इक्वेशन है उसका ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसका ग्राफ ले लेना फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ले लेना फिर इस इक्वेशन का ग्राफ देखना तो इस इक्वेशन का जो लाइन होगा इस इक्वेशन का जो लाइन होगा इस इक्वेशन का जो लाइन होगा वो कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट से पास हो रहा होगा आप इसको खुद से करके देख लेना यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेलाइकन को प्रेस कर लो और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो